Olá, Alexi. Olá, Foster. Hey, guys. É, então, é mais um episódio para iniciantes de Inglês no Cru Rádio. Do Inglês no Cru Rádio. Do Inglês no Cru Rádio. Do Inglês no Cru Rádio. <risos> e onde estamos, Alexia? Estamos em Vinha del Mar. Nesse momento, estamos num parque chamado Quinta Vergara. Cool, cool, perfect. Então, eu acho que seria uma boa oportunidade de falar um pouco sobre como falar sobre férias, é... planejamento. É, é, e falar um pouco sobre como falar no futuro em inglês, porque a maioria dos nossos alunos se acham que o futuro é assustador, né? Sim. Mas realmente é, é muito mais fácil do que o passado, na minha opinião, como professor, profissional. <risos> <risos> então, vamos lá, Alexia. Vamos pensar que, que vamos viajar para Chile no mês que vem, né? Ah, não. Vamos viajar para Argentina. Sim. Daqui a uma semana. Isso. So, in English, I could say, we are going to travel to Argentina. Or, I can say, we will travel to Argentina. Does that make sense? Super sense. Super sense. <laughs> tá. Agora não pode falar. É, quando alguém fala, faz sentido? É, does that make sense? You say, yes, it does. Tá? Então, re repita comigo. Does that make sense? Does that make sense? Uh -huh. Com um pouco mais de internação. Desculpa, tem é, sirenas. Sirene. Sirene. Tá, vamos continuar. Uh, mais uma vez. Does that make sense? Does that make sense? And how would you respond? Yes, it does. Perfect. Or, no, it doesn't. <laughs> also perfect. <laughs> então, tem duas opções. Sempre pode falar going to, mais o verbo no infinitivo, que seria, por exemplo, I'm going to Argentina. I'm going to play football. Também pode falar I will, né? Sim, mas tem uma boa diferença entre esses dois, né? É, sim, não. Realmente, I will, talvez, é, você tenha um pouco mais de certeza, né? I will go to the supermarket today. I will do my homework. I'm going to do my homework. Para mim, é mais ou menos igual. A minha recomendação é, para iniciantes... É, escolhe um e vai lá. E normalmente, I'm going to fica muito mais fácil. E quase todo mundo só usa I'm going to. Eu é. acho que as pessoas usam will quando é alguma coisa relacionada a trabalho. Por exemplo, o chefe te pergunta alguma coisa você fala aí. Pode yes, ser. sir, I will. Pode ser. Mas no episódio de iniciantes, não queria falar tanto da gramática porque pode falar no futuro com uma frase simples como I'm going to eat, né? Então, Alexia, where are we going next week? We are going to Argentina. Perfect. And you can also add a verb and say we are going to travel to Argentina. We are going to travel to Argentina. E mais uma coisa importantíssima é que a gente nunca viajamos para, né? É, viajamos a. Então, I'm going to the supermarket. Repita comigo. I am going to the supermarket. É, todo mundo fala, tipo, ah, eu estou indo para os Estados Unidos. I'm going for the United States. Mas está errado. É, I'm going to the United States. Um erro bem simples, bem normal do iniciante. Alex, deixa eu te uh, fazer algumas perguntas. What are you going to do tomorrow? I am going to take the bus to Santiago. Nice. And what are you going to do in Santiago? I am going to work a lot. <laughs> <laughs> Good answer, Alexia. <laughs> But I imagine you will also have some time for fun 
Yes, I am going to visit uh, Pablo Neruda's house, old house, and for sure, I'm going to find a park to walk around. Perfect, perfect. Gente, vi tão fácil o que é com going to, porque quando eu estou fazendo a pergunta, eu posso falar what are you going to do, e a Alexia respondendo com I am going to do. Então pode esquecer do will, will go, todo esse negócio. É só sujeito, going to, verbo. Make it simple. Keep it simple. And faz sentido tudo, tudo isso? Sim, faz sentido. Does it make sense? Yes, it does. Ok, perfect. <risos> Bom, Alex, eu acho que é suficiente por hoje. Alguma pergunta, dúvida? Não, só isso. Tá, então até já já, pessoal. Tchau. Tchau. Bye.